உங்களுக்கு நான் என்ன குறை வச்சேன் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலையா தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கலையா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நான் இடைஞ்சலா இருந்தேன் ஏன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ்ல இப்படி ஒரு காரியம் நடந்ததே இல்லை மூணு வருஷம் கூலி கொடுக்கலங்கிறதுக்காக மூணு வீட்டுக்காரர் பொண்டாடி சேலை தின்றிருக்கீங்க சரி அதுக்காவது ஏதாவது காரணம் சொல்லலாம் அந்த அம்மா உள்பா வாடி போய் தின்றிருக்கீங்களே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லை இதுக்கு நான் என்னடா பதில் சொல்லுவேன் நீங்களே வாய் திறந்து பதில் சொல்லுங்க நீங்க எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க பாரு இங்க ஒரு கழுத்தை குத்த வச்சு உட்காந்துட்டு வாயை கிண்டது முதல்ல நான் கேக்குறது பதில் சொல்லுங்க என்றா வாங்க அட என்றா அட வாங்க அட என்னத்துக்கு என்ன கூப்டா அண்ணே ஒரு சின்ன சந்தேகம் அட என்ன அழிச்சு வாயா தண்ணி எப்படி நான் உண்டாகுது அது மாரத்துல இருந்து உண்டாகுது மானத்துல இருந்து எங்க வருது மலை மேல வருது மலையில இருந்து எங்க வருது பள்ளத்துக்கு வருது பள்ளத்துல இருந்து எங்க போகுது ஆத்துக்கு போகுது ஆத்துல இருந்து எங்க போகுது கடலுக்கு போகுது கடலுக்கு போகுதுல இத குடிங்க இன்னைக்கு இதுல இதே தண்ணி தான கடலுக்கு போகுது அது என்ன உப்பு கறக்கி ஆகத்திய முனிவர் தீர்த்த குடுத்த மாதிரி குடுத்து அலும்பா நீ பண்ற போடுவேன் வெளியா <laughs> 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 தம்பி <laughs> <laughs> நம்மூர்தானுங்களா ஆமா 
அதையும் இன்றைக்கு மேலே வீங்க எந்த இடத்துக்கு போகணுங்க என் பின்னாடியே வாயா ஐயா நீங்க இந்த காலத்துல எவண்டா பொட்டி தூக்கு பத்து ரூபா கொடுப்பான் பேசாம வரும் ஐயா என்னையா ஐயா என்னையா ஐயா ஐயா பாத்திருக்கேன்ட்டுங்களே <laughs> பொறந்து வச்சிருந்தா ஒன்ன மாதிரி இருக்குதுக்கு உள்ள போய் ஏதாவது கவிட்டு ஓடிட்டா அதுக்காக தான் பாரு வீட்டுக்காரர் உட்கார்ந்துருக்காங்க கொஞ்சம் மரியாதையா வா என்ன மரியாதையா என் படுத்துக்கியா ஒழுங்கவா மானம் கேட்டு போயிரும் சேலக்காரரே நெகத்துல புள்ளி விழுந்தா துணி கிடைக்கும்னு முத்தமா சொல்லிச்சு அதனால இந்த சேலை எடுத்துக்கிறேன் விலைய பார்த்து சொல்லுங்க நேகத்துல எத்தனை புள்ளி இருக்குதுங்க என்னி பார்த்தேன் அஞ்சு புள்ளி ஓக்கமாக்கா அஞ்சு புள்ளி இருக்குதான் சேலக்காரர அஞ்சு சேலை கூட அம்மனிக்கு அப்புறம் கூட வேற ரெண்டு சேலை சேர்த்து கூட அடுத்து என்ன திருத்திருன்னு பாக்குறேன் இவங்க மாமா சின்ன கவுண்டரு இது வட்டாரத்துக்கே பெரிய புள்ளி அதனால சொன்ன கூட வரும்போது நல்லா தண்டம் வந்த எனக்கு கை வரல கால் வரல எல்லாத்துலயும் புள்ளி புள்ளியா இருக்கேன் அந்த புள்ளிக்கு சேலை கிடைக்கும் இந்த புள்ளிக்கு தொழுநாய் ஆஸ்பத்திரியில் இடம் கிடைக்குதான்னு பாரு என்னடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னையா எங்க வேடிக்கை பாத்துட்டு உன்ன விட பெருசு வந்துருச்சு நீ ஓடி போயிரு என்னடி இதெல்லாம் தலையிட்டேன் <laughs> 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 அப்புறம் நடக்கிறதே வேற வேட்டி நாலு சரட்டு ரெண்டு தவசி துண்டு ரெண்டு அண்டடாயிரம் போட்டுக்கிறேன் தவசி அண்டடாயிரு இந்த வெள்ளாவில் வந்த கணக்கு எல்லாம் சரி பாரு எத்த கணக்கு ஒண்ணு தப்பி போய் தனியா புலம்பிட்டு இருக்கு அத கணக்குல இருந்து விட்டுரு என்றா சொல்ற காலாறு சிறகு ரெண்டு கடுகு போல கண்ணு ரெண்டு ஈயடா இடிச்ச வாயான்னு ஈக்கெல்லாம் கதை சொல்லுவியே இப்ப உன் வாயிலா அத்த இடிச்சு போயிருக்கு என்றா பெரிய பேச்சலாம் பேசிக்கிட்டு தெரியும் <laughs> பல்ல பத்தி மட்டும் நீ பேசாத என்னமோ பெருசா நல்ல பல்லு வச்சிருக்கிற மாதிரி என்ற மாதிரி ஒரு நாள் சிரிக்க முடியுமா தா எங்க நீ சிரி ஏண்டா எம்பட சிறப்பு கண்ணா பயப்படுது வாய மூடாத்த உன்னால மூடவும் முடியாது சத்தியமா இனிமே உன்னால சிரிக்க சொல்லவே மாட்டாத்தா ஏன் ஆத்தா பல்ல அப்படி இருக்கு என்னமோ ஆத்தா பல்ல நான் அப்படி பண்ண மாதிரி என்கிட்ட கேள்வி கேக்குறேன் வாய வச்சு சும்மா இருந்தா தானே தீபாவளி நாள் அதுமா போய் அவங்ககிட்ட எகத்தாலும் பேசியிருக்கு பட்டாசு அடுத்து கொடுத்து அவன் ஆத்தா வாயில போட்டா 
அன்னைக்கு சேதர பல்லு தான் இது இருகானது இந்த வருஷம் பட்டாசு கொளுத்தி 1.5 ரூபாய் போடு அப்ப ஏன் மாயில வேண்டாம் பாரு இவன் மாயில போடு ஐயோ இருகானடா அடிய கோன கால் பிரிக்கு ஆளாளுக்கு எப்படி காட்ட சொந்தம் கொண்டா இருக்கீங்களா சொந்தம் கொண்டாரத்துக்கு நவ மர்ம பாரு என்றா சொல்றா இது வேறயா அந்த ஆடு மேக்கிற புள்ள உனக்கு மர்மங்களா வர போகுதா ஏன்டா இந்த கத்து கத்துற எனக்கு மர்மம் என்ன சொல்ற அடிய நான் மட்டும் உனக்கு மாமியார வாச்சன்னா அந்த வெடுக்கு வெடுக்கு நாட்டை இடுப்பு நம்ம கழுத்தி ஒட்டியான பண்ணி போட்டு போய் சாக்குறத கேட்டிச்சா ஓ இடுப்பெலும்பு ஒடிச்சு ஒட்டியானமா பண்ணி போட்டுக்குமா ஏய் நான் மட்டும் உனக்கு மர்மங்களா வாச்சே ஊ முதுகெலும்பு பொலபொலன்னு உடுத்து நூல்ல கோத்து மாலைய போட்டுக்குவே ஜாக்கறத ஐயோ என்ன பயமா இருக்கு என்ன பண்றது ரெண்டு எலும்பு கூடுக்கு மாத்தியில வந்து மாட்டிட்டோம்டா என்னடா முணுமுணுக்குற ஓ முதுகெலும்பு நூல்ல கோர்த்து மாலைய போட்டுக்குமா அப்படியே சொல்ற அடியே கண்ணா பின்னா நாலேற கண்ணாமுடி ரெண்டையும் கொண்டு கையில கொடுத்து போடுவே ஆமா எம்பட கண்ணே நீ நோண்டறியா இல்ல ஒம்பட கண்ணே நான் நோண்டற நானே நடக்கறது நடந்து கடசில பாத்துக்கலாம் பைந்திட்டு ஓடிட்ட பாத்தியா அத்தா பையன கூட்டிட்டு போய் வேப்பல அடிக்கணும் போல இருக்குது நீ சிரிக்காத அத்தா நாங்க போறதுக்கு அப்புறம் உம்மட காட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து சிரி நின்னுட்டு சிரி சிரிவா சிரினு சிரி நேத்து பயிர் பச்ச வைக்கட்டல இவ்வளவு தண்ணி இருக்கு அறிவு பிரச்சன என்ன பண்றது யார் விட்டானும் தெரியலங்க என்னடா தெரியல ஈச்சம் குச்சி மாதிரி கையும் காலையும் வளர்த்து வச்சிருக்கே தவிர மூளைய வளர்த்துக்கலையே தோட்டத்துல யாருமே இல்லங்கற வாக்கியல்ல இவ்வளவு தண்ணி போகுது பம்பு செட்ல யாரா இருக்க தெரியலங்கயா போடே மடக்கணும் போடே சீக்கிரமா போய் மடைய போ தண்ணி நிறுத்துற போடுங்க போடுங்கயா நிறுத்துங்கயா நிறுத்துங்கயா முன்னாடி <laughs> வாழக்காய் இது என்னென்ன மாம்பழம் இதுக்கு முன்னாடி மாங்காய் இது என்னென்ன தேங்காய் இதுக்கு முன்னாடி இத தண்ண கேட்டேன் இதுக்கு போட்டு அடிக்கிறாங்க அறிவு கேட்டவனுங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்தை கேட்டிருக்க இதுக்கு போய் உதைக்கிறாங்களே அதாவது கழுது மேய்க்கிற பயிருக்கு இப்படி ஒரு அறிவான்னு உன் மேல எல்லாருக்கும் பொறாமடா என்ன நீ சொன்ன வாக்கியத்தை தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுல வெட்டி வச்சுட்டு பக்கத்திலேயே நீ உட்கார்ந்துக்க உனக்கு பின்னால வர்ற சந்ததிகள் அதை பார்த்து படிச்சு தெளிவா நடந்துக்குவாங்க உங்களுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது உனக்கு இன்னும் என்னென்ன தெரிய வைக்கிறோம் பார் அப்படியே இப்படி வா ஜனங்களோட வந்த மகனை சுடு போட்டியை வச்சு தோல வெள்ளையாக்கிடுவேன் யார் தெய்வானு என்ன மணி இவ்வளவு குச்சி ஓடியார என் தங்கச்சி படிச்சு போட்டு ஊர்ல இருந்து வரா அடங்க ஒக்கா மக்கா அவ வரும்போது நான் கந்தனோட நின்னா பாவம் அக்கா கஷ்டப்படுது நினைக்கும்ல அதுக்கு தான் தோய்க்க போட்ட துணில இருந்து ஒரு மைண்ட் போலாம்னு வந்தேன் ஏன மணி தங்கச்சி படிக்க வைக்கிறேன் படிக்க வைக்கிறேன்னு நினைச்சது சாதிச்சு புட்டியா மணி இந்த பாரு உன் தங்கச்சி வர்ற இன்னைக்கு எவ்வளவு பட்டு போட போட்டு வச்சிருப்பா நான் எடுத்து குடுக்குறேன் இன்னைக்கு மட்டும் ஜோ ஜோ ஜோன்னு கட்டிட்டு போய் உன் தங்கச்சி முன்னால இல்ல மணி ஐயோ அதுல வேணா எனக்கு என்ன சாலி போடு நீங்க <laughs> 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 மாரவிங்க வாராங்க சித்த இருக்கி கட்டிக்கிட்டு நில்லு அதார் அந்த புதுச்சிருக்கு அவனு சிரிக்கி இல்ல என்று தங்கச்சி டீச்சர் என்ன சார் இதெல்லாம் எங்க உனக்கு புரிய போகுது நான் பார்க்க வேண்டியவங்கள பார்த்து பேச வேண்டியது பேசிக்கிறேன் கவுண்டரே கவுண்டரே மதப்பு தான் ஏ புள்ள இங்க வந்தா நான் அலை குட்டிக்கிட்டு இருக்க நீங்க இருக்குற தைரியத்துல என் தங்கச்சி படிக்க வச்சு போட்டேன் அப்படி ஒரு வெச்சல்லி பாலி குடுத்துல ஒரு வேலை வாங்கி குடுத்து போட்டீங்கன்னா ஏ புள்ள நீ கிடக்குறது பத்தாதுன்னு ஊர் பிள்ளைகள கிடக்குறதுக்கு இவ வேறயா இவ ஒண்ணு என்ன மாதிரி இல்ல இங்க ஆத்த மாதிரி காதுக்கு கூட கேட்காம மனசுக்குள்ளாரே பேசிக்குவா அத ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன்ல இவளுக்கு தான் வேலை வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஏ ஏம்புள்ள போய் சொல்ற எப்ப நீ சொன்ன தவசி இவ பேச நம்பாதீங்கடா 
இவ தொல்ல தாங்க முடியாம போயிட்டா அந்த வாத்தியால போய் சேர்ந்துட்டாரு இவங்க சாபகாசம் நம்மளுக்கு ஆவாது ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு பேருக்கு வேலைக்கு சொல்லியாச்சு பஞ்சாயத்து போட ஆபீஸுக்கு அங்க வாக்கலாம் எங்க வந்து வாக்குறதே கேளுங்க ஒரு வாய்ஸ் பண்ணி எத்தனை இடத்துல வச்சு பாப்பீங்க காம நேரமோ அரம நேரமோ பாக்குறதே இங்கே நல்லா வச்சு பாத்து போடுங்க அட வா புள்ள அதோய் இவள சமாளிக்க உன்னாலதான் முடியும் நீயே பாத்துக்கோ உங்களை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி சும்மா என்ன தொந்தரவு பண்ணாத ஏற்கனவே இருளாய் மாயே எனக்கு தான் அந்த வேலையை கவுண்டர் கொடுக்க சொன்னாலும் சொல்லி தொந்தரவு பண்றேன் நீ வேற தொந்தரவு பண்ற இருக்க ஒரு வேலை ஆறு போட்டு கொடுப்பேன் வேற ஊருக்கே பெரிய மஞ்சர் கவுண்டர் அவர் வீட்ல கொத்தனார் வேலைக்கு இருந்து நீ 8 8 64 சரியா சொல்ல போட்டேன்னு சொல்லி கவுண்டர் கை காமிச்சு விட்டா நீ பிரசிடென்ட் ஆயிட்ட இல்லக்கா பிரசிடென்ட் ஏதோ ஒரு ஜெண்ட் யோ கவுண்டர் என் தங்கச்சிக்கு வீட்லயே வேலை வாங்கி கொடுத்து போட்டாரு ஏதோ பெர்னமிகா உன்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல போட்டு போசனாரு அக்கா சும்மா ரெடி சோள கஞ்சி குடிச்சா பசங்களுக்கு பாடம் நல்லா சொல்லி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி போட்டு அவங்க ஆத்தா கிட்ட சொல்லி தனம் தனம் அரிசி சோர்க்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டாரு போதுமான <laughs> 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 ஏடா பனிச்சாமி கரடத்து வந்து ஊர் கவுண்டர் தகரால் நமக்கு எதுக்குடா பேசாம அந்த வேலைய அந்த புள்ளைக்கு போட்டு கொடுத்து என்ன சொல்றேன் அம்மணி அம்மணி நாளை காலையில ஒரு சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து நீ வேலைய சேர்ந்துக்க இந்த பாரு சர்டிபிகேட் இல்லைனாலும் பரவாயில்லை நீ வந்து வேலைய சேர்ந்துக்க என்னடா சொல்ற நெசந்தானங்க நீங்க சொன்னதால சொல்லி அந்த பிரசிடென்ட் ஐயா அவ கலக்கு கலக்குன கலக்கி தெய்வானத அந்த தங்கச்சிக்கு வேலைய வாங்கி கொடுங்க வணக்கங்க வணக்கம் எப்படி தம்பி இருக்கற சௌக்கியமா நீங்க ஏற்கனவே எனக்காக சொன்ன அந்த வாத்தியார் வேலை அத விடு தம்பி இப்ப தாம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தா நீ நம்ம ஊட்டு புள்ள மாதிரி நம்ம காடு தோட்டம் தோப்பு தரவு எல்லாம் இருக்கு அத வந்து பாத்துக்க உனக்கு என்ன தேவையோ அத நான் செய்யறேன் பட்டுமா தம்பி இதனால ஊர் ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது என்னன்னா அருக்காணி பேத்தி அவனமாக தெய்வான சக்கர கவுண்டர் கிட்ட வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியாதால போய் விழுந்து வைக்க சொல்லி இருக்காங்க அதுக்கு எல்லாரும் வந்து சேர்ந்துருங்க சாமியோ இந்த ரெண்டு பேரு என்னடா ரெண்டு பேரு ஓசில சோறு போடுறாங்க ஓசில சோறு போடுறாங்க இந்த அண்டா வாய் திறந்து இந்த பானை வயத்துல ஒரு வாரத்துக்கு கட்டலாம்னு பாக்குறியா இது மொய் விருந்து மொய் விருந்தா வீடு வீடா போய் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பதிலா வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு பிச்சை எடுக்கிறது புரியலையே அடே வாங்கின கடனை கட்ட முடியலன்னா ஊருக்காரங்களை கூப்பிட்டு நம்ம விருந்து போடணும் அவங்க சாப்பிட்டு போகும்போது ஏழைக்கு அடியில அவங்களால முடிஞ்ச பணத்தை வச்சுட்டு போவாங்க மான வெக்கத்தை பார்க்காம அந்த எச்ச இலையை எடுத்து போட்டு அந்த பணத்தை எடுத்து வாங்கின கடனை கட்டணும் பாவம் யாருக்குமே இந்த நிலைமை வரக்கூடாது அந்த தெய்வான பொண்ணுக்கு 